Hello les amis Souvent, lorsqu'on parle de disque vinyle, on parle de 33 tours, de 45 tours, de 78 tours. Mais en fait, rarement les émissions expliquent ce que c'est vraiment. Aujourd'hui, cette vidéo va être destinée, donc pour ceux qui ne connaissent pas trop le disque vinyle, et qui vont donc avoir un exemple précis de ce que sont les 33 tours, les 45 tours, les 78 tours, les 16 tours. En effet, quand on parle de disque vinyle, lorsqu'on voit par exemple lors d'émissions qui parlent du retour du disque vinyle, on rentre très vite dans le jargon technique. Cette vidéo en fait va vous expliquer les bases. 33 tours, 45 tours, 78 tours et même 16 tours. En fait, ce sont des vitesses de lecture. Les vitesses de lecture ne sont pas les mêmes et elles sont en général indiquées sur le disque. Mais par défaut, elles sont en fait attribuées à un format. Le 33 tours en fait désigne en général les disques qui ont une taille de 30 cm ou 12 pouces. Le 45 tours désigne en général les disques de 17 cm, ce qu'on appelle également les singles. Le 78 tours est l'ancêtre du disque vinyle. Il existe encore le 16 tours, mais le 16 tours a vite été abandonné. En fait, pour nommer ces disques, ni la vitesse ni la taille ne sont des critères car ce sont des appellations un petit peu génériques, un peu comme on dit rock ou jazz, et dedans, en fait, il y a un tas de sous-catégories. Ce sont donc un peu des nominations par défaut, et nous allons les voir un petit peu plus en détail. Commençons par le format, en fait, de l'album. L'album est généralement désigné par le terme 33 tours. La vitesse exacte est même 33 tours 1 quart, ce qui fait qu'en fait, en 3 minutes, le disque a fait 100 tours. Il est en général d'un format de 30 cm de ce genre-là, mais il arrive parfois qu'il soit de 25 cm. Ce format a été utilisé à la base jusqu'à peu près au milieu des années 60 pour les premiers albums. Ce disque est justement une exception, il s'agit en fait d'un nouveau pressage sorti l'année dernière, donc le format en fait n'a jamais été vraiment abandonné. Il est un petit peu plus rare en effet, mais il existe toujours. Ce qu'on appelle album en fait, est une sélection de chansons enregistrées souvent par le même artiste et sorties ensemble. Il contient en général 10 à 12 titres pour la plupart des albums, parfois moins, parfois plus, il y a toujours eu des exceptions. Il existe même parfois des doubles albums contenant deux disques. En général, plusieurs chansons sont extraites de cet album et sortent en 45 tours single, mais ça nous verrons par la suite. L'album en général ou le 33 tours est une sélection qui tourne autour du même artiste, mais bien sûr, il arrive aussi qu'il y ait des compilations dans ce genre-là, donc contenant plusieurs grands succès, les derniers succès à la mode, ou alors sur un thème précis, là on est en fait globalement dans les années 60, et, faut pas se mentir, autour du label Polydor. Le 33 tours est également appelé 12 pouces sur les sites anglo-saxons, ou 10 pouces pour en fait les disques de 25 cm. Passons donc au 45 tours, ou en fait le single. Le single, comparé à l'album, est juste un extrait de cet album. Dans la majorité des cas, le 45 tours tourne à 45 tours minutes. En France, jusqu'à la fin des années 60, il contenait en fait 4 titres. Dans le reste du monde, il en contenait 2. Selon les pays, le 45 tours peut se présenter de plusieurs manières. Soit avec une vraie pochette, soit selon certains pays, avec une pochette blanche ou une pochette à l'effigie de la maison de disque. Le 45 tours contient en général sur la face A ou la première face une chanson connue, un grand tube, qui est en fait destiné aux radios. Pour la face B, il arrivait que ce soit soit un autre extrait de cet album-là, soit une chanson inédite, ça arrivait également. Il arrive parfois aussi que ce soit tout simplement la version instrumentale, c'était assez fréquent dans les années 80, un autre remix ou éventuellement une version live d'un autre titre qui était déjà paru avant, mais donc paru en inédit entre guillemets dans cette version live. Le format 45 tours a existé pendant de nombreuses années, donc de l'invention du micro-sillon jusqu'à la fin des années 80. Actuellement il existe encore, mais il s'est vraiment marginalisé. Le 45 tours a donc un format de 17 cm, sur les sites étrangers, particulièrement sur les sites anglo-saxons, vous le trouverez sous l'appellation 7 pouces. Le Maxi 45 tours est un peu le mélange entre le 33 tours et le 45 tours. En fait, il a très souvent un format de 30 cm 
mais il tourne à 45 tours minutes. Le Maxi 45 tours est apparu en fait à la période du disco. Il répondait en fait à une demande. Lorsqu'on le diffusait la musique dans les boîtes de nuit, les euh, discothèques, les nightclubs même comme on appelait ça, ces disques contiennent en général des versions longues des singles correspondants. Le Maxi 45 tours reprend en général la pochette du 45 tours. Il y a un petit détail technique qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que les droits d'écoute en discothèque étaient basés sur la longueur des chansons. Donc très souvent ces remixes étaient justement plus longs également pour toucher plus de droits. On notera d'ailleurs que le Maxi 45 tours est en fait le format où la qualité de son est optimale. En effet, le 33 tours tourne assez lentement. Mais en fait, la vitesse de lecture, comme elle est constante, n'est pas la même ici ou là. Plus on se rapproche du centre, plus la vitesse de lecture va être ralentie. Plus la vitesse est lente, moins la qualité de son sera bonne. Pour le 45 tours, justement, vu que le format est plus petit, à la vitesse de 33 tours 1 quart, la qualité de son n'était pas suffisante. C'est en fait pour ça que le petit disque tourne en général à 45 tours minutes. C'est juste en fait pour une raison de qualité sonore. Le Maxi 45 tours ayant en fait une taille d'album donc de 30 cm mais tournant à 45 tours minutes et en plus avec des sillons assez larges a en fait tous les atouts pour lui pour avoir la meilleure qualité sonore. En fait, si la vitesse de lecture est différente, c'est pour des raisons techniques. C'est en fait pour préserver la qualité du son. Il existe là encore quelques petites exceptions. Tout comme il existe le Maxi 45 tours, donc le grand disque tournant à la vitesse maximum, il existe également des 33 tours 17 cm. Ce format a existé principalement dans les années 60. Il se présente plus comme un 33 tours justement. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, la qualité de son sur ce genre de format n'est pas optimale par rapport à un 33 tours ou un 45 tours. Le format a été assez vite abandonné. Il contenait en général à l'époque des œuvres de musique classique. Il y a encore un autre format bien plus rare qui a été très vite abandonné, c'est le 16 tours, ou je devrais même dire 16 tours de tiers. Ce format en fait a été inventé en 1957, il tournait vraiment très lentement. De ce fait, la qualité sonore n'était vraiment pas exceptionnelle. On l'a réservé en général pour l'enregistrement de la voix. Par exemple, les premiers livres disques tournaient à 16 tours. Il avait donc l'avantage de pouvoir durer beaucoup plus longtemps. Imaginez-vous lorsqu'on vous raconte une histoire que toutes les 20 minutes il fallait tourner la face, voire changer de disque. À part le livre disque, il y a bien sûr eu des essais pour mettre de la musique dessus, mais ces essais ne se sont vraiment pas avérés concluants. Le format a été très vite abandonné. Je vous ai également parlé du 78 tours qui est en fait l'ancêtre du disque vinyle. Déjà, il n'est pas du tout dans la même matière. Il est beaucoup plus lourd et beaucoup plus fragile. A l'origine, ces disques contenaient donc uniquement une chanson par face. On remarque d'ailleurs que l'héritier direct du 78 tours est le 45 tours qui a donc été réduit à la fois en vitesse et en taille. Il existe une période où le disque 78 tours a cohabité donc avec les nouveaux disques vinyles. C'est durant toutes les années 50. À la fin des années 50, 1959 si ma mémoire est exacte, le 78 tours est définitivement abandonné pour la France. Par contre, dans certains pays du tiers monde, il a continué à exister jusqu'au milieu des années 60. Ce qui fait qu'il existe en fait des 78 tours très rares et hyper recherchés des Beatles édités en Inde. Si un jour vous tombez dessus, N'hésitez pas, ça vaut vraiment une fortune. En raison de sa fragilité, le 78 tour est un peu un cas à part. Il n'est pas vraiment recherché par les collectionneurs de vinyle. Déjà, la période musicale qui est dessus est donc plutôt la première moitié du XXe siècle. Le 78 tour a également un énorme problème de conservation. Comme vous pouvez vous en douter, le disque est déjà très fragile. Les conditions de lecture de l'époque font que la plupart des 78 tours nous arrivent actuellement dans un état de dégradation assez avancé. De ce fait, il n'est pas considéré en fait de la même manière que les autres disques vinyles. Et pour la petite anecdote, le 78 tours a eu son nom en fait lorsque l'on a inventé le disque vinyle, donc le 33 tours et le 45 tours pour le différencier. On l'appelle par défaut 78 tours. Il faut savoir que la vitesse n'était pas toujours standardisée, contrairement au disque vinyle. 
Mais ceci fait partie des petites exceptions et il faudrait bien sûr se repencher entièrement sur les 78 tours lors d'une future vidéo. Voilà, j'espère vous avoir expliqué rapidement le petit jargon technique de base sur la dénomination donc des disques vinyles. 33 tours, 45 tours, 78 tours ou album 30 cm. Bien sûr, les collectionneurs qui regardent cette vidéo n'auront sans doute pas appris grand chose. J'avoue que j'ai fait cette vidéo en fait plus pour ceux qui ne connaissent pas bien les disques vinyles. J'ai envie de partager ma passion avec tout le monde et pas que les collectionneurs. Alors je conclurai cette vidéo de la même manière que les précédentes. Portez-vous bien, écoutez des disques vinyles, c'est toujours très bon pour la santé. Au moins 5 différents par jour, croyez-moi, le moral, il y gagne. Et puis, bien sûr, longue vie au disque vinyle